ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಂತ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೌದು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಾಂಗ್ ಹೌದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸೌರಮಂಡಲದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸತ್ಯವೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರಾಂಗ್ ಹೌದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೌದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ರೋಚಕ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಮಧ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತೂಕ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದರ ಹತ್ತಿರವೇ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಣಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ತೂಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯ ಹದಿಮೂರು
ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ಎಂಬುದು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಹೌದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್